欢迎来到 News T T 7零，点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子从童星到内娱顶流，因长相差点退圈，背后的辛酸有谁了解？由于自身的努力以及戏龄比较高，杨子的名号在娱乐圈中那可是响当当的呀。别看子姐现在辉煌，但是要说起以前，也是一把辛酸泪啊。这还要从他拍完《家有儿女》说起。虽说拍完这部剧，杨子的知名度不算太高，但这对于小小年纪的杨子来说，已经算比较不错的了。也就是靠着这种不服输的劲头，杨子一步步的走了过来。当然，这是不容易的。要说起杨子的转型之路，更是反其道而行之。别的演员都是从偶像派转型为实力派。但是杨子则是恰恰相反，从一开始就展现出自己的实力。由于还没有度过青春期，形象不是特别好，所以刚开始杨子没有演过什么青春偶像剧，他只能接一些小角色。但是即使是小角色，杨子也在用心准备着。慢慢的，他的演技被大家认可，他也开始出演女一号。但是这个过程是十分艰辛的。大家都知道，每个圈子都有自己的生存法则。作为鱼龙混杂的娱乐圈，自然也不例外。杨子也称，有时候自己约好的戏，不知道什么原因会被临时换掉。这种情况当然是不公平的。但是对于当时没有什么背景的小猴子来说，只能选择承受，别无他法。就这样，杨子一直在小角色中磨练着自己的演技。也就是因为这份坚持。杨子等来了《战长沙》这部剧，在这部剧中的杨子贡献出了自己不俗的演技，也就是从这部剧开始，我们的小猴子开始了自己的逆袭之路。由于女大十八变越变越好看，她也开始尝试着向偶像剧转型。于是，在《欢乐颂》中，我们看到了真性情、活泼可爱的小蚯蚓。这部剧也打开了她的国民知名度。在与邓伦主演的《香蜜》播出以后，杨子才真正迎来了自己事业巅峰期。在剧中，杨子与邓伦的爱恨情仇，看哭了多少观众。杨子在里面的演技更是无可挑剔，网友们纷纷表示，杨子的哭戏太绝了，看见他哭不自觉的都会流出眼泪。现如今，杨子的演技得到了大家的高度认可，同时他不做作的性格也深受大家的喜爱。不知道大家还记得当初一战成名的小邋遢吗？毋庸置疑，他已经成为了杨子的代表作，一直被模仿，从未被超越。我们的子姐也真是歌唱功力了得啊！凭一己之力，让我们彻底忘掉了原唱。好了，大家喜欢这样真性情的杨子吗？你们又是磕他和谁的 CP 呢？戏言总是在肖战身上，被认可的生花体质。观众的评价却跑偏了。学到一个词“生花体质”，啥意思呢？小心的理解，就是和肖战合作的艺人都能获得不小的讨论度，甚至成为新一代小花。但肖战不论和谁合作，最大的热度都在他身上，最后出圈的还是他本人更多。也许，好像真的是这样啊。肖战的已播剧中。有不少让人印象深刻的配角，比如合集冲在一起的公主、唐三的伙伴肖大少、顾卫的弟弟、顾意野的妻子、魏无羡身边的很多配角等。因为和肖战搭戏，热度向他们倾斜。演得好，自带记忆点的配角妥妥会出圈。比如《斗罗大陆》中，肖大少当初的那个优，就曾在某音上小火了一阵儿。配角宁荣荣在剧播出后接到第一部女主角的戏，诚然，这部能全算程肖战的功劳，离不开演员自身的努力。但因为和肖战搭戏，增加了观众的讨论度，这一点不假。当其他人还在吹嘘自己的合作对象咖位大时，肖战已经是众人想求着合作的大咖了。如今有肖战的剧，谁不想演呢？骄阳伴我三年来，传闻不断，唯一不变的是男主角肖战，而女主角来来往往换了不知多少人，如今连女二号都能上热搜了。
，肖战这人气真不虚。事实就是，肖战剧中的配角都会被多看几眼。但是谁被爽了，我不说。想骄傲的冲出地球，不去，地球有肖战，外面没有。感谢图中发言的网友们，你们就是小心的互联网嘴替。想要享受演员的红利。就要好好吃透角色，让观众能记住。肖战的每个角色都有自己独特的灵魂，一人千面的背后是努力，是专注，是不计得失的付出。还记得那一年《斗罗大陆》播出时，剧中众多配角都上了 V 榜。想出彩，靠的是自己的本事。肖战是每次都拿出自己最大的努力，全身心的投入，引发观众的共鸣。曾经的小心绝不会相信自己会因为一部小甜剧而心疼男主，事实却是一户一味真香。就好像网友的形容，电视剧可能因肖战的搭档而提升关注度，但戏演和高光一直都是肖战。吸引观众的眼光，肖战靠的是他的颜值、演技和人品，靠的是堂堂正正的实力，弄虚作假。炒作 CP 那一套，在肖战这行不通的，红利皆可的，能力定乾坤。欢迎各位美女来肖战的剧组，大家一起好好演戏，努力做爆剧啊！金鹰奖首轮投票结果出炉，杨洋,洋洋子赵露思出局，肖战王一博入围。杨洋洋,洋子迪丽热巴赵露思首轮出局。第三十一届金鹰奖第一轮投票结果出炉。百余人入围的大名单公布，结果还是令人有些意外的。最佳男主角方面，第一轮入围的有于和伟、张嘉译、张译、靳东、王凯、雷佳音、李易峰、朱一龙、白宇、肖战、王一博、黄轩、王俊凯、白敬亭、张新成、郭麒麟、黄景瑜等。杨洋,洋、张若昀、徐凯、吴磊出局。最佳女主角方面。第一轮入围的有周迅、闫妮、海清、陈数、热依扎、杨幂、赵丽颖、杨颖、宋茜、刘诗诗、谭卓、谭松韵、金晨、蒋欣、周雨彤、宋祖儿、赵金麦、李沁、安岳西、赵英子、王胜迪、张天爱等；周冬雨、杨子、迪丽热巴、赵露思、白露、关晓彤出局。最佳女配角方面，袁泉。孙俪、秦海璐、刘琳、高圆圆、倪妮,妮、朱朱、江疏影、刘琳、海清、黄小磊、何鸿山、陈都灵、陈好、蒋依依、阚清子、董洁、严炳彦等入围。最佳男配角方面，李幼斌、张嘉译、辛柏青、张颂文、董子健、侯勇、冯绍峰、黄觉、白宇帆、何炅、曹云金、陈晓、程泰深。张艺兴、印小天、荣子山、史鹏元等入围。电视剧方面，《山海情》《人世间》《觉醒年代》《大江大河二》《隐秘的角落》《三十而已》《开端》《扫黑风暴》《庄台赘婿》《大秦赋》《风起洛阳》等入围。分析一下这份入围名单，不难看出，本届金鹰奖更倾向于现实主义题材、严肃题材，而都市爱情剧《你是我的荣耀余生》。请多指教二十不惑，以及人气古装剧如《雪中悍刀行》《千古绝尘长歌行》《且试天下》未入围，也导致张若昀、杨洋、吴磊、周冬雨、杨子、迪丽热巴、关晓彤等缺席了最佳男女主角的首轮入围名单。肖战和杨子主演的《余生》，请多指教未入围电视剧名单。肖战是凭借《王牌部队》入围。而杨子落选也是因为余生，请多指教出局了电视剧名单。而杨洋,洋的两部剧《你是我的荣耀》且是天下均未入围电视剧名单，因此他出局了最佳男主角首轮投票。迪丽热巴也是同理，与吴磊主演的《长歌行》和与杨洋,洋主演的《你是我的荣耀》均未入围，导致他也出局了最佳女主角首轮投票。耐人寻味的是。此前盛传的几位金鹰女神候选人，谭松韵、杨子、赵露思、关晓彤、赵金麦等，随着这个首轮投票结果公布，也逐渐明朗。
，最终的金鹰女神极有可能在谭松、运河、赵金脉之间产生。目前，金鹰奖第一轮入围名单上，共有54部电视剧和相关作品报名参评的入围男主角77名，女主角72名，男配角104名，女配角90名。电视节目主持人一十七名以上入围演员即将参与九月六日开始的第二轮网络投票。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！